हेलो एंड वेलकम टू एसके विशाट्स इधी इंडिया की चला इंपारटे मैच एंटे क सौत् आफ्रिका तो ओडन तरह नैक्स्ट रूम मैच तपक गेल मैच अंदर की तेस विषय यह मैच मेरे स्पेसीफिग इंट्रस्ट इंपारटे कंग्लादेश नाग पाइंट तो उड़िया ओडिस्ते वाल अवकाश इंका मेरग पड़ता है एन कं वर्स नैक्स्ट मैच वाले तो अंदर की तेस अंशमें बट इकड़ इंडिया तो गेल बांग्लादेश की चला बूस्ट हो का वाल कैप्टने को वैरटी स्टेट इच्छा शाकिबल हसन इंडिया आर् टू विन दि वरल कप मेम इंडिया बीटने अपसैटे माटे मैं इधर मैं गेमा लेकिन प्लेयर मेरे एक्सपेक्टेशनमा लेदा वाल फैन मीडिया आलरे चपड़मा दट थिंग्स आर् नाट इन अ प्रापर षेपनी बट प्रस्ताव की मतलब आ स्टेट मन वरी अव्वा मन वरी अव्वाम एम चयबोदी एनको डीके मोस्टली विल नाट बी प्ले डीके आड़को कृषभ पंत स्कीपर राहुल द्रविड चाल स्ट्रांग स्टेट इच्छा वी नो हूज गोइंग टू ओपन इट इज के राहुल वी नो इज इंपैक्ट सो के राहुल इज गोइंग टू ओपन पोदन वीडियो चेस प्ला मार्चाली अ प्ला मार्च क्लियर नड़ते तुम कुछ टू डाउन रावचु बट दट इज नाट गोइंग टू बी देश निे निर इधे टाइम की चेतन शर्म वीडियो क्लियर दट वैस कैप्टन ऐसी के एल राहुल सो अंत बूस्ट वाक मल्ल इटी चर्चा जरगो सो के राहुल इज गोइंग टू ओपन अंड रोहित शर्मा इज गोइंग टू ओपन रोहित शर्मा अंशा पूरी दुकना अंत नो दट दर् थ्री प्लेयर्स वि टेक् सम टाइम अला समय में तन तनमी वे नैने कदम गिटी ने आड़ता है हिईज आलो नाट बी एबल टू क्रिएट इंपैक्ट विराट आलरे ना स्टैल आफ् प्ले नागे आड़ता दाने कैप्टन अं को इधर ओपक सर नीत नचिंदे चेयर के राहुल आ पे एट के राहुल इज़ नाट टेली एनी बड़ी अना फीलिंगी से अवे बहुत विषय चपेट दादी वाल इबंधेमो अने विधा इक तैयार होता बट रईट नो क्लियर कम्यूनिकेशन जरूर पोदन चपेन वीडियो अदे मैं पैड युक्त लेकिन मिगता वाले मैं कम्यूनिकेशन जरगा सो के राहुल रोहित शर्मा गोइन टू ओपन द क्वेश्चन इज रिषभ पंत अगर आता है एनकंटे कृषभ पंत युवर फिनीषर तुम्हू तन कड़ा मैं आलवेज सर रिषभ पंत फिनीषर कहना मिडल आर्डर टाप आर्डर में बाग आड़ता टाप आर्डर में बाग आड़ता वीडियो नैन जून सो टाप आर्डर वे अवकाश लेकिन विली कम अट नंबर फोर अंड पुष सूर्य अं हारदिक टू बी दिनीषर् हारदिक डेसीग्नेटेड फिनीषर को तन सपोर्ट अक्षर पटेल अक्षर पटेल भी बैक इंटर स्कॉड सो ई नेपथ्य वालिदर ने सूर्या आड़ी फाइव लिषभ पंतकोस्ट लेकिन सिच्युशन तगेट स्पि एनकर् सूर्य आलो गुड प्लेयर आफ स्पि अवाल रिषभ पंत इट्स गोइंग टू बी इंट्रेस्टिंग स्टोरी नैक्स्ट इंपारटे पाइंटे कश्विन और चहल इकड़ अश्विन इज बेटर कंटनर आफ रन अवक कंटेन अदे बेड़ी को सौत् आफ्रिका तो बट चहल विकेट टेकर चहल आड़ मैच तन विकेटर दाने वाल अश्विन बैटिंग तुम कंटेन विधाना तन की मार्क पड़ा है अंड दट वर्क रियल वेल अगेन्स्ट पाकिस्तान का नैदर्स सौत् आफ्रिका तो मिस्से इक मल्ल अश्विन और चहल मध्य क्वेश्चन वो इट इस अगेन कमिंग टू दिदर अंड पिच पिच टर्न उभिस्टी अंत कहल विल कम टर्न ले पिच अंत पचिपचि वर्ष पड़ने सिच्युशन विंडी का उन्ई को अश्विन इज बेटर चाइस विंडी अंड को कंडीशन उर्ष बोगे अडले चाल साल वाँगी इंत चल फील अवेदी फ्रेंड्स उत वो दट इट इज नाट दट ईजी आनी विराट कोहली प्राक्टिस सैशन अन तरह फुल कि चली विंटर गेर वेसको फोटो बैठक वे सो दिन बटे चूस दर्ज लाट आफ विंड दर्ज लाट आफ को वेदर अब मैं अला पैस्थित वर्ष बड़ा पिछच को अट्ठे स्पिन लेकिन अश्विन इज बेटर चाइस सो आ थिंग अने पिच चूस तरह समय चूस तरह रेप पोदन वेदर एला थर्ट पर्सेंट आफ रेन अट्ठार अभी पड़े कौन चूस वेदर अने जनरल कड़ी पड़े स्पिन अभी बाग स्लो अट्ठे दर बट इला पैस्थित विल दर् बी टर्न अने चूड़ी अंड आ टर्न अश्विन को चेपे सो अदी अंको ऐसपेक्ट इक रोहित शर्मा दी पाइंट स्टेबल विषय में माटडे क्या रूप वाशे सरपोदा चाहूड जिम्बाबे हाज एन आपर्चुन रेपे टू विन टू विन अगेन्स्ट दि ओपन एपोन द्वारा मैं 
సో వాళ్ళు సౌత్ ఆఫ్రికాతో డ్రా అవడం వాళ్ళు బాగా హెల్ప్ అయింది అంటే దే బీట్ పాకిస్తాన్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్తో ఓడిపోయిన వాళ్ళు బాగా హర్ట్ చేసి ఉంటుంది బట్ ఇఫ్ దే కెన్ బీట్ నెదర్లాండ్స్ టుమారో వాళ్ళు కూడా ఐదు పాయింట్ అడుగుతారు సో అది అంత సరైన విషయం కాదు అండ్ ఆల్సో ఇండియా షుడ్ ట్రై అండ్ బీ అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది టేబుల్ సౌత్ ఆఫ్రికా పాకిస్తాన్ ఓడించిందంటే వాళ్ళు ఎదురు తిరిగి టాప్కి వెళ్తారు బట్ ఇఫ్ పాకిస్తాన్ మేనేజర్స్ టు డిఫీట్ సౌత్ ఆఫ్రికా దెన్ సౌత్ ఆఫ్రికా మైట్ కమ్ డౌన్ టు టూ అది ఎప్పుడు అవుతుంది నెట్ అండ్ నెట్ పిక్చర్లోకి వచ్చేసరికి సో ఇక్కడ నౌ కమ్స్ ది క్వశ్చన్ మార్జిన్ ఆఫ్ విక్టరీ ఎలా ఉండాలి యాజ్ హై యాజ్ పాసిబుల్ అనేది నేను అంటాను బట్ అది ఆ పాసిబిలిటీ అవ్వాలి అంటే కనుక ఇండియన్ బ్యాటర్స్ షుడ్ ఫైర్ ఆ ఫైర్ అనేది మామూలు ఫైర్ కాదు వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీలు లాంటి టార్గెట్ అక్కడ సెట్ చేయాలి ఆ వన్ సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ టార్గెట్స్ ని డిఫెండ్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మనం ఆల్రెడీ చూసాం వీ హవ్ సీన్ వాట్ హ్యాపెన్ సో మన న్యూజిలాండ్ డిఫెండ్ చేసుకోవడం చూసాం ఇంగ్లాండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక పది పది రోజులు ఎక్స్ట్రానే వచ్చేవాడి న్యూజిలాండ్ తో మ్యాచ్ లో వాళ్ళది డిఫెండ్ చేసుకున్నారు ఇండియా హాజ్ డిఫెండెడ్ అగేన్స్ట్ నెదర్లాండ్స్ పాకిస్తాన్ ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ సారీ వాళ్ళు ఇండియా ఫౌండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ చేసి వన్ సిక్స్టీ పాకిస్తాన్ తో చూసుకుంటే కనుక సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డిఫికల్ట్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ టు ప్లే సో ఆ నేపథ్యంలో చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ టోటల్ చాలా గట్టిగా ఉండాలి బట్ కండిషన్స్ మళ్ళీ కొంచెం అటువంటిగా ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ దట్ మైట్ ప్రాంట్ ఐదర్ క్యాప్టెన్స్ టు ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఒకటి వెదర్ ఎలా ఉంది అనేది పూర్తి స్థాయిలో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ ఇండియా కూడా వాళ్ళకి నెట్ నెట్ పిక్చర్ లో ఉంది బట్ మోర్ దెన్ దట్ దే దే వాంట్ దోస్ టూ పాయింట్స్ సో ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ కనుక వాళ్ళని తొందరగా అవుట్ చేయగలిగితే బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకా ఫాస్ట్ కొట్టేసి ఆ రన్ రేట్ ని అచీవ్ చేయొచ్చు అనే ఐడియాలో ఉంటారు బట్ అండర్ ది లైట్స్ అంత విండ్ లో అలా అప్రోచ్ అవడం కూడా కష్టం సో ఆ వెదర్ ఇష్యూ మనం మైండ్ లో పెట్టుకుంటే కనుక దే మైట్ థింక్ ఆఫ్ ఫీల్డింగ్ ఫస్ట్ బట్ నెట్ అండ్ రేట్ ఇష్యూ పెట్టుకున్నారంటే కనుక థింక్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు హౌ ద కండిషన్స్ ఆర్ టు మార్ నేను అడితే కనుక ఇండియా షూడ్ బ్యాట్ ఫస్ట్ అండ్ పుట్ అప్ యూజ్ టోటి ఆ దిశగా ప్రాక్టీస్ జరగాలి ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ ని కొంచెం కట్టెడ్ చెయ్యొచ్చు బంగ్లాదేశ్ హ్యావ్ డిఫెండెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ సరే లాస్ట్ బాల్ డ్రామా జరిగింది స్టంప్స్ ముందు కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అదంతా జరిగింది కానీ బట్ దే హ్యావ్ డిఫెండెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో వన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ఆల్సో డిఫెండబుల్ స్కోర్ అని వాళ్ళు నమ్మకంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో వీల్ హ్యావ్ టు సెట్అప్ ఎ టార్గెట్ అనేది నా ఒపీనియన్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు అన్నట్టుగానే ఇక్కడ నుండి అక్కడ వెదర్ మనం ఇది మనకు అంత యాక్సెస్ కూడా లేదు అక్కడ మిగతా జన్ చేసుకుంటే యాక్సెస్ కూడా లేదు ఓన్లీ మా మిత్రుల్లో కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళని కనుక్కొని చేయాల్సిన అవసరం కనిపిస్తాం అండ్ నా టీమ్ నా బౌలింగ్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక అంత పర్ఫెక్ట్ గా నన్ను మార్చాల్సిన అవసరమే లేదు లైక్ యు హ్యావ్ భువి యు హ్యావ్ అర్షదీప్ అట్ ద టాప్ షమి వేస్తాడు మధ్యలో హార్దిక్ వేస్తాడు ఇవాళ అక్షర్ పటేల్ కూడా ఉన్నాడు అశ్విన్ చాలి ఇందాక చెప్పింది జరిగింది ద హోల్ మస్ల్ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ టు కేఎల్ రాహుల్ కేఎల్ రాహుల్ కి ఆఖరి కేఎల్ రాహుల్ షుడ్ గో అండ్ అటాక్ క్రికెట్ పోతే పోయింది అని చెప్పేసి అటాక్ చేయాలి అడు లేడు చాలా ఎక్కువసేపు ఇండోర్ నెట్ సెషన్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పేసి కూడా వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేశాడు విక్రాంత్ పోస్ట్ చేసినట్టున్నారు సో అదే ఒక క్యూ తీసుకుని గెట్టి గెట్టి కొట్టాలి ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ విషయం మాట్లాడాలి వాళ్ళకి రైట్ వాళ్ళకున్న బౌలింగ్ లైన్ అని చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళకున్న స్పిన్నింగ్ సెటప్ చూసుకుంటే కనుక ఇందాక అన్నట్టుగానే వన్ ఫిఫ్టీ డిఫెండ్ చేయగలిగి ఒకటి షకీబ్ దో వెంట్ ఫర్ రన్స్ ఆ తర్వాత ఈ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇస్ రిసోర్సెస్ వెల్ తర్వాత మేనేజ్ బాగానే చేయగలిగి ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్ విషయంలో వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఓపెనర్ లాస్ట్ మ్యాచ్ లో బాగా ఆ తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం అటు ఇటు అయింది బట్ షకీబ్ విల్ నిట్ పర్ఫామ్ దట్ ఎందుకంటే షకీబ్ దగ్గర నుంచి ఒక ఈ స్టేట్మెంట్ రావడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా బట్ యాజ్ ఎఫ్ టోల్డ్ ఇందాక కూడా అదే కొంచెం చిన్న మైండ్ గేమ్ లాంటిది చిన్న ప్రెషర్ లాంటిది ఉండకుండా ఉండాలని చెప్పేసి చేసే ఒక ప్రయత్నం కూడా కావచ్చు సో ఆ నేపథ్యంలో వాటి వాళ్ళు షకీబ్ డో అనేది చూడాలి వాళ్ళ దగ్గర మంచి బౌలింగ్ సెటప్ అయితే ఉంది ఆ బౌలింగ్ సెటప్ టర్నింగ్ సెట్ పిచ్ మీద మాత్రం బాగా హెల్ప్ అవుతుంది టర్న్ అయ్యింది అంటే కనుక దెర్ ఈస్ దట్ కన్సిడరబుల్ ఛాలెంజ్ అండ్ టర్న్ అయ్యింది అంటే అక్షర పటేల్ కూడా గిరణం చెప్తుంది ఎందుకంటే అక్షర పటేల్ బాల్ జనరల్ గా టర్న్ స్ట్రేట్ గా వస్తుంది కొంచెం గ్రిప్ లో పెంచింది అంటే అక్షర పటేల్ ఆడడం చాలా కష్టం సో దట్ ఈస్ వర్ అక్షర్
సో డెఫినెట్లీ బంగ్లాదేశ్ కి పాకిస్తాన్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇండియాకి ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ ఎనీ అదర్ గ్రూప్ సపోర్టింగ్ వాళ్ళకి చాలా న్యూట్రల్ గానే ఉంటారు ఈ విషయానికి సంబంధించి ప్రాబబ్లీ జింబాబ్వే మైట్ సపోర్ట్ ఇండియా జింబాబ్వే ఇండియా గర్వాలని కోరుకుంటారేమో బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్రాకర్ ఆఫ్ అ మ్యాచ్ అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ ఆ క్రాకర్ ఆఫ్ అ మ్యాచ్ మరీ నేల్ బైటింగ్ ఫినిష్ కాకుండా ఇండియా నీడ్స్ టు డామినేట్ ఇండియా నీడ్స్ టు డామినేట్ విత్ బ్యాట్ విత్ బాల్ లో చుకలు చూపించవచ్చు ఇండియా ఎందుకంటే మంచి ఫ్లో లో ఉన్నారు స్వింగింగ్ బోత్ సైడ్స్ హర్షదీప్ అండ్ రోహిత్ శర్మ ఇంకొంచెం రిస్క్ తీసుకోవచ్చు రిస్క్ ఏంటంటే కనుక బోల్ తిరిగి ఒక హర్షదీప్ పెట్టి స్టార్ట్ బాల్ స్వింగ్ అవుతుందండి భూవి స్వింగ్ అవుతుంది హర్షదీప్ స్వింగ్ అవుతుంది అంటే ఏం చేయడు ఎందుకంటే యువర్ హోల్డింగ్ షమి ఎనీవే తర్వాత నైన్టీన్ ట్వంటీ అండ్ అలాగే షమి ఒకవేళ ఎయిటీన్త్ వేయించారంటే యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ హార్దిక్ పాండే అట్ సెవెంటీన్త్ అండ్ అక్షర్ అండ్ అశ్విన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ దాకా కూడా ఆడగలరు సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇఫ్ యూర్ గెటింగ్ వికెట్స్ గో ఫర్ ద కిల్ ఆ ఒక్క టాక్టిక్ ఈ పిచ్చెస్ మీద మాత్రం బాగా వర్కౌట్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఏమో నా ఫీలింగ్ అది లాస్ట్ టైం కూడా యూ వాస్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఒకవేళ స్కోర్ లాస్ట్ దాకా వెళ్ళిందంటే హర్షదీప్ ను ఆపుదాం అని చెప్పేసి ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ నెసెసరీ ఎందుకంటే షమి అండ్ హార్దిక్ వాళ్ళు హార్దిక్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఓవర్ రన్కి వెళ్ళినా కూడా తర్వాత ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ వెల్ బట్ ఇఫ్ యూర్ థింకింగ్ వికెట్స్ దెన్ ద ఆప్షన్ షుడ్ బి టు గో ఫర్ ద కిల్ ఐ థింక్ ఇండియా డైరెక్ట్ గా యాక్సెల్ రిటర్న్ గా కాల్ పెట్టాల ఎక్కడ కూడా తగ్గకుండా ఉండాలి అగ్రెసివ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆడాలి రైట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డిలివరీ ఒకవేళ కేవలం వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారంటే టిమిడ్ గా కాకుండా కాషియస్ గా కాకుండా అద్దరిపై విధంగా టెరిఫిక్ గా ఆడాల్సిన అవసరం అయితే కనిపిస్తుంది వాట్ ఇస్ ఇండియా గోయింగ్ టు డూ